പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ നേഴ്സേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി പ്രകൃതിയുടെ സമൃദ്ധി എന്ന യൂണിറ്റിലെ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന പച്ച എന്ന കവിത പോയം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്തനായ ഇംഗ്ലീഷ് കവി വില്യം ബ്ലേക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ സമ്മറി ഇവിടെ റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കവിതയുടെ ആശയം ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ചക്രമായ ജനനം ജീവിതം മരണം എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് വസന്തകാലത്ത് പച്ചപ്പിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കി ഓക്കുമരത്തിന്റെ താഴെ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന വൃദ്ധനായ ഓൾഡ് ജോൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഉത്തരം ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ സജസ്റ്റ് What does the expression the echoing green suggest? Pradidvanikkunna pacha the echoing green enna prayogam endine yana soojipikkunnathu adana question adine uttara namukku ingane eludha it suggests the repetition of seasons days etc it also suggests the echoing sounds of children in the playground namukku idine artham nokkam it suggests the repetition of seasons days etc adayade aavartichu varuna kaalangaleyum divasangaleyum aanu idu soojipikkunnathu adhe pole it also suggests the echoing sounds of children in the playground playground ile കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശബ്ദത്തെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാം ഇത് ആ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈസ് ഓൾഡ് ജോൺ ഹാപ്പി പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻ ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓൾഡ് ജോൺ ഹാപ്പി ഈ കവിതയിൽ ഒരു വൃദ്ധനായ ഓൾഡ് ജോണിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു Old John happy ആയിരുന്നു Pick out the line to support your answer. നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈന് ആ കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ പോയം പോയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയില് ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ എഴുതാം Old John is happy. Old John happy ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈന് കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ എഴുതാം ഡസ് ലാഫ് എവേ കെയർ ഡസ് ലാഫ് എവേ കെയർ ഈ ഒരു ലൈന് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ആർ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് നോ മോർ മെറി വൈ ആർ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് നോ മോർ മെറി എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദത്തിൽ അല്ലാഞ്ഞത് നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ നോ മോർ മെറി ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടയർഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ലോ പ്ലേ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ നോ മോർ മെറി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് കാരണം ദേ ആർ അവരായിരുന്നു ടയർഡ് ഓഫ് ദ ഡേ കൂടുതൽ നേരം കളിച്ചതിനാൽ അവർ ആ ദിവസം മൊത്തം ക്ഷീണിതരായിരുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഡസ് ദ ഡിസെന്റിങ് സൺ ഹാവ് ഓൺ സ്പോർട്സ് വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഡസ് ദ ഡിസെന്റിങ് സൺ ഹാവ് ഓൺ സ്പോർട്സ് അതായത് അഷ്ടമിക്കുന്ന സൂര്യനെ പറ്റി ഈ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ആ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ ഡിസെൻഡിങ് സൺ ഏർജസ് ചിൽഡ്രൻ ടു പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു ദാറ്റ് ഡേസ് സ്പോർട്സ് ദ ഡിസെൻഡിങ് സൺ ഏർജസ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ കുട്ടികളെ ടു പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു ദാറ്റ് ഡേയ്സ് സ്പോർട്സ് ആ ദിവസത്തെ കളി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആ കുട്ടികളെ ഏർജ് ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേ ഡു ദ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് വേ ഡു ദ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രദേഴ്സ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും കളി കഴിഞ്ഞ് എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കവിതയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ ലാബ്സ് ഓഫ് ദയർ മദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ടേക്ക് റെസ്റ്റ് അവർ വിശ്രമിക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് റൗണ്ട് ദ ലാബ്സ് ഓഫ് ദയർ മദേഴ്സ് അവരുടെ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ മീൻ ബൈ ദ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ വാട്ട് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ മീൻ ബൈ ദ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ദ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ഇരുട്ടാകുന്ന പച്ച ഈ ഒരു ലൈന് കൊണ്ട് എന്താണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ബൈ ദ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ദ സ്പീക്കർ മീൻസ് ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ലൈവ്ലി ഡേ ബൈ ദ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ഈ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സ്പീക്കർ മീൻ ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് എ ലൈവ്ലി ഡേ അതായത് ലൈവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേയുടെ ക്ലോസിംഗ് ആ ഒരു ഡേയുടെ അവസാനത്തെയാണ് കവി ഈ ഒരു ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എന്ന ഈ പോയത്തിലെ കുറച്ച് ലൈൻസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കണം കൂട്ടുകാർ ഇത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ലെഫ്റ്റില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അലിറ്ററേഷൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് കോൺസണൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വേർഡ്സ് എന്താണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുടക്കത്തില് ഒരേ അക്ഷരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന്റെയോ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് അതാണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുടക്കത്തില് ഒരേ അക്ഷരത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന്റെയോ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയത്തിൽ അലിറ്ററേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻ ലൈൻ സിക്സ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ബി ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഈ പോയത്തില് ആറാമത്തെ ലൈന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ ഒരു ലൈനില് ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബുഷ് ഈ ഒരു ലൈനില് ബേർഡ്സ് ബുഷ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ഈ രണ്ട് വേർഡുകളും അടുത്തടുത്താണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് വേർഡിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ബി ബി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബി എന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അലിറ്ററേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ ലൈൻ നയൻ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ ലൈൻ ദാ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ലൈനില് വൈ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൽ ബി സീൻ ഈ ഒരു ലൈനില് 
sports and scene. ഈ ഒരു രണ്ട് വേർഡിലും ഫസ്റ്റത്തെ അക്ഷരം എസ് എസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അലിറ്ററേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സച്ച് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഈസ് ടേംഡ് അലിറ്ററേഷൻ ഈ ഒരു ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രവണതയാണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് അലിറ്ററേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം നൗ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻസ്റ്റൻസസ് of alliteration in the lines given below and write them in the space provided ee taale koduthirikkuna ee line il ninnu line il ninnu alliteration de korchu udaharanangal kandathavam ennittu taale koduthirikkuna ee line le adu ne ezhudanam okay namukku on nokkam the swimmers swam and searched the sea the swimmers swam and സെർച്ച് ദ സി ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം അലിറ്ററേഷനിലെ വേർഡ്സ് കാണാം ഫസ്റ്റ് ദ സ്വിമ്മേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്വാം തേർഡ് വൺ സെർച്ച്ഡ് ഫോർത്ത് വൺ സി ഈ നാല് വേർഡിലും ഫസ്റ്റത്തെ അക്ഷരം എസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അലിറ്ററേഷനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അത് നമുക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലൈൻ ഫസ്റ്റില് The letter S is repeated. The letter S is repeated. This is how we can see it. In the second line, we can see special seashells hit beneath the sand. Special seashells hit beneath the sand. Here, we can see special S, C and S, shells in the S, ദെൻ ലാസ്റ്റ് സാൻഡിന്റെ എസ് ഇതെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം താഴെ ആ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ദ ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ലൈന് നോക്കാം ചിൽഡ്രൻ ക്യാച്ച് സ്മോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദം ഫ്രീ ചിൽഡ്രൻ ക്യാച്ച് സ്മോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് and set them free ivide children le see catch inde see then creatures inde see ivide moonu word ilum see repeat aayi vannittunde so namukku moonamathe aa gap le ingane eda the letter c is repeated moonamathe line le the letter c is repeated c വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ലൈന് നോക്കാം സ്ക്രീമിംഗ് സ്പ്ലാഷിംഗ് ആൻഡ് സ്കിപ്പിംഗ് ടു ദ ലാൻഡ് സ്ക്രീമിംഗ് സ്പ്ലാഷിംഗ് ആൻഡ് സ്കിപ്പിംഗ് ടു ദ ലാൻഡ് ഇവിടെ സ്ക്രീമിംഗിന്റെ എസ് സ്പ്ലാഷിംഗ് എന്ന വേർഡിന്റെ എസ് ദൻ ലാസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് എന്ന വേർഡിന്റെ എസ് ഇത് മൂന്നും ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് So, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നാലാമത്തെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ദ ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് എസ് എന്ന അക്ഷരം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ ഒരു ലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അലിറ്ററേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ Read the following lines from the poem Echo in Green. നമ്മൾ പഠിച്ച Echo in Green എന്ന പോയത്തിലെ ഈ ലൈൻസ് ഒന്ന് വായിക്കുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈം കണ്ടെത്താനാണ് എന്താണ് റൈം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോളം നോക്കാം റൈം ദ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ പോയം ഓർ സോങ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം സൗണ്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി at the end of lines adayad or poetile lineugalil avasanathil ore shabdathil words verugayanengil adane rhyme ennadu kondu uddeshikkunnathu onnu kuda paraya or poem allengil kavithil adinde line inde avasanathile ore polathe ore sound veruna word gal kaanugayanengil adineyana rhyme ennadu kondu uddeshikkunnathu 
നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ടു വേർഡ്സ് ഹെയർ ആൻഡ് കെയർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട് ദേ ആർ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഈ കവി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കവിതയിൽ ഹെയർ കെയർ എന്നീ രണ്ട് വേർഡുകൾ നല്ല ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരേ പോലത്തെ ഉച്ചാരണമാണ് ഹെയർ കെയർ ഒരേ പോലെയാണ് സൗണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഒരു റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആയി കണക്കാക്കാം ഹെയർ കെയർ ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ അതർ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കിൾ ദം ഇതേപോലെ ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്താനും അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻ നോക്കാം സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ഓക്ക് എമങ് ദ ഓൾഡ് ഫോക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ ലാസ്റ്റ് ദ വേർഡ് നോക്കാം ഓക്ക് ഫോക്ക് ഓക്ക് ഫോക്ക് ഈ രണ്ട് വേർഡും ഒരേപോലെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് സെയിം സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം ഇത് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ നോക്കാം ദ ലാഫ് അറ്റ് അവർ പ്ലേ ആൻഡ് സൂൺ ദേ ആൾ സേ ഇവിടെ ഈ ഈ ടു ലൈൻസിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വേർഡുകൾ നോക്കാം പ്ലേ സേ പ്ലേ സേ രണ്ടും സെയിം സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇത് അടുത്തൊരു റൈമിങ് വേർഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻ നോക്കാം സച്ച് സച്ച് ദ ജോയ്സ് വെൻ വി ഓൾ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഈ ടു ലൈനിലെ ജോയ്സ് ബോയ്സ് അവസാനത്തിൽ വരുന്ന ജോയ്സ് ബോയ്സ് ഈ രണ്ട് വേർഡും റൈമിങ്ങിന് റൈമിങ് വേർഡ്സിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻ നോക്കാം ഇൻ അവർ യൂത്ത് ടൈം വേർ സീൻ ഓൺ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ സീൻ ഗ്രീൻ ഈ രണ്ട് ലാസ്റ്റ് വേർഡുകളും ഒരേ സൗണ്ട് ആണ് സെയിം സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു റൈമിങ് വേർഡ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ കവിതയിലെ മറ്റ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ഓക്ക് ട്രീ യങ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അറ്റ് പ്ലേ എക്സെട്ര ദ വിഷൽ ഇമേജസ് ദാറ്റ് കം ടു അവർ മൈൻഡ് വെൻ വി റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ ഓഫ് ദ പോയം ആൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ഓക്ക് ട്രീ ഓക്ക് ട്രീയുടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെളുത്ത മുടിയുള്ള ഒരു ഓൾഡ് മാൻ യങ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അറ്റ് പ്ലേ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ആർ ദ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഇതൊക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് അതായത് ദൃശ്യാനുഭവമാണ് ദാറ്റ് കം ടു അവർ മൈൻഡ് വെൻ വി റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഓഫ് ദ പോയം പോയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില പോയം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ലൈൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളായി നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇതിനെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്നുകൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ലൈൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ ചിത്രമായി വരും ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻസിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ഇമേജസിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ദെൻ റൈറ്റ് ദം ബിലോ അത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ സൺ ഡസ് അറൈസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഹാപ്പി ദ സ്കൈസ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദ സൺ ഡസ് അറൈസ് സൺ അറൈസ് സൺ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇല്ലേ വരുന്നില്ലേ ഇവിടെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ റൈസിംഗ് സൺ 
അതായത് ഉദിച്ചു വരുന്ന ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സൂര്യന്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ലൈന് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദ റൈസിംഗ് സൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വിഷ്വൽ ഇമേജിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം ദ മറി ബെൽസ് റിങ് ടു വെൽക്കം ദ സ്പ്രിങ് ദ സ്കൈ ലാക്ക് ആൻഡ് ത്രഷ് ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബുഷ് സിങ് ലൗഡർ എറൗണ്ട് ടു ദ ബെൽസ് ചീഫുൾ സൗണ്ട് ഈ ലൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജിന് പകരം ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ ലൈൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല സൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈൻസിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ആണ് കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓഡിറ്ററി ഇമേജിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഈ ടു ലൈൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വൈൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൽ ബി സീൻ ഓൺ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ വൈൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൽ ബി സീൻ ഓൺ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ ഈ രണ്ട് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് എക്കോയിങ് ഗ്രീനിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളികളെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവ ഇതൊരു വിഷ്വൽ ഇമേജിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ സ്പോർട്സ് ഓഫ് ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കൂട്ടുകാരെ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ അവസാന പ്രവർത്തനമാണിത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ